നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളെയും ഹൈഡ്രോളിക് ഡ്രം ബ്രേക്കുകളെയും പറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു വീൽ സിലിണ്ടർ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണ് ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുകയും വീൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലുള്ള പിസ്റ്റണെ പുഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സാധ്യമാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വീൽ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറാണ് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറാണ് ആവശ്യമുള്ള പവറിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആവശ്യ സമയത്ത് വീൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടറിന്റെ ധർമ്മം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ അസംബ്ലിയുടെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉള്ള ഒരു വാഹനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്കുകളിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ലിവറിന്റെ സൈഡിലായി ഒരു ചെറിയ ടാങ്ക് കാണാം ഈ ടാങ്കിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയറിന്റെ ചേർന്ന് തന്നെ ചെറിയ ഒരു സിലിണ്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ റിസർവോയറാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് താഴെയായി കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുക ശരിക്കുമുള്ള കേസിൽ ഈ റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ടാങ്ക് ആണ് വലുതായി കാണപ്പെടുന്നതും അതിന് ചേർന്ന് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ കാണുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിനെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിലാണ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവുക ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു പ്ലങ്ങർ ഇത് ഇത്ര ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയ ഒരു പ്ലങ്ങർ ഈ പിസ്റ്റന്റെയും പ്ലങ്ങറിനെയും ഇടയിലായി ഒരു സ്പ്രിങ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ലിവറുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ സമയത്ത് അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ പാസേജ് വഴി ഈ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ പിസ്റ്റന്റെയും പ്ലങ്ങറിന്റെയും ഇടയിലും എല്ലാം ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ബ്രേക്ക് പെഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ലിവർ നമ്മൾ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലങ്ങർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഈ പ്ലങ്ങർ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പിസ്റ്റണും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഈ പാസേജ് അങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്തു അതായത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു വാൽവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ വന്ന് ഈ പാസേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പിന്നീട് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് കയറില്ല അപ്പോഴും ഈ പിസ്റ്റന്റെയും പ്ലങ്ങറിന്റെയും ഇടയിൽ കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലങ്ങർ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുകയും ഈ പിസ്റ്റന്റെയും പ്ലങ്ങറുടെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ ഈ ബ്രേക്ക് ലൈൻ വഴി വീൽ സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ഡൗട്ട് കാണും ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലങ്ങർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യം ബ്രേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും പ്ലങ്ങർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവി